ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் பிளாட்டுக்கு வால்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு டினாமினேட்டரில் வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஃபேக்டர் இருந்ததுனா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூசிங் கேல்குலேட்டர் வாங்க பார்க்கலாம் ஸ்கெச் தி போட் பிளாட் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிட்டர்மைன் ஃபேஸ் மார்ஜின் அண்ட் கெயின் மார்ஜின் ஜியோ ஃபேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி ஃபைவ் இன்டு ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம எப்படி மேக்னிடியூட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவை நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஃபேஸ் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ பை இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நியூமரேட்டரில் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு எஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ இதுக்கு நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகா எஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஜே ஒமேகான்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகான்னு வரும் அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் நமக்கு எஸ் டம் இருக்கிறதுனால மைனஸ் நைன்டி டிகிரின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ட் ஒனில் பார்த்துருப்போம் இந்த ப்ராப்ளமோட பார்ட் ஒன் பாருங்கள் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடை நம்ம என்ன ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்திருப்போம் சரிங்களா ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருப்போம் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஒமேகான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திருப்போம் ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆங்கிளோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ மேலே நியூமரேட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜே ஒமேகான் இருக்குது இதுக்கு ஆங்கிள் என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகான் வரும் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் நமக்கு ஜே ஒமேகா டேர்ம் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வரும் நைன்டி டிகிரி வரும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதில் இமேஜினரி பார்ட் என்ன இருக்குது பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு ஒமேகான் இருக்குது ரியல் பார்ட் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர்னு இருக்குது சரிங்களா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எல்லா டேர்மையும் நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆயிரும் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் எழுதியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒமேகா மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஏன்னா நமக்கு டினாமினேட்டரில் நைன்டி வருது ப்ளஸ் நைன்டி இது மேலே கொண்டு வரப்போ மைனஸ் நைன்டி ஆயிரும் அதே மாதிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட் டிவைட் பை ரியல் பார்ட் இப்போ இமேஜினரி வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு ஒமேகா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம இதில் இருந்து நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் நமக்கு வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படி குவாட்ரேட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவோட ஒமேகாவோட வால்யூக்கும் நமக்கு வந்து பையோட வால்யூ வராது கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதணும் ஸோ ஒமேகாவோட வால்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒமேகா என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ கிரேட்டர் தென் ஒமேகா என்ன அப்படின்னா இதில் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த குவாட்ரேட்டிக் டேர்ம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபேக்டர் இருக்குல்ல ஸோ இது கூட மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக ஆட் பண்ணணும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டரோட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கேல்குலேஷன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகே நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி பண்ணுறப்ப ஒரு சில டைமில் உங்களுக்கு வந்து மேத் எரர்னு வரும் ஓகேவா அதை எப்படி பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நைன் நைன்டி ஒன் எம்எ
போட்டுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஏக்கு பதிலாக நான் ஒமேகா சாரி ஒமேகாவுக்கு பதிலாக நான் ஏ போட போகிறேன் சரிங்களா டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம ஏ ஸ்கொயர் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதை போட்டு முடித்ததும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ ஏங்கிறது தான் நமக்கு ஒமேகா ஸோ ஒமேகாவுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலாவை என்ட்ரி போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் சிஏஎல்சி கேல்குலேட்னு இருக்குல்ல இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஏன்னு கேட்கும் ஏவோட வேல்யூ கேட்கும் ஸோ ஏ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவை என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கான வேல்யூ வரும் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னு வருது இதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக என்னென்னு எழுதிக்கலாம் எயிட்டி செவன் டிகிரிஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்த வேல்யூ நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஏவோட வேல்யூ என்ன பண்ணணும் ஃபைவ்னு போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைவை மட்டும் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் மட்டும் ஈக்குவல் டு போடுங்க ஃபைவ் என்ட்ரி போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடய ஆங்கிள் வந்துடும் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர்னு வந்துடும் மைனஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அதை நைன்டி டூனு நம்ம எழுதியிருப்போம் மைனஸ்னு ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்னுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அடுத்து ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ டென்னு போடுங்க ஸோ டென்னு போட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா மேத் எரர்னு வருது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒமேகாங்கிற இடத்துல டென்னு போடுங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒன்னு ஆயிரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து என்ன ஆகும் ஜீரோன்னு ஆயிரும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஜீரோ எனத்திங் டிவைட் பை ஜீரோ நமக்கு என்னது இன்ஃபினிட்டி கரெக்டா ஸோ அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி என்னது நமக்கு மைனஸ் நைன்டி டிகிரி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால சேர்த்து சொல்கிறேன் ஓகே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்னது நைன்டி டிகிரி ஓகேவா சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒமேகா மைனஸ் ஒன் எயிட்டின்னு போடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ டேரெக்டாக போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஷிஃப்ட்டு டேன் இன்ஸ் டேன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் வந்துடும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஸோ ஒமேகாவோட வேல்யூ டேரெக்டாகவே போட்டுக்கலாம் டென்னு போட்டுக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ டென்னு அடுத்தது மைனஸ் நைன்டி நைன்டி இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் எயிட்டின் நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ போட்டால் இப்போ என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் இது அப்ராக்சிமேட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் ஒன் செவன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த ஒமேகாங்கிற இடத்துல டென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இங்கே ஒன்றுன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி வந்து நைன்டி டிகிரி சரியா ஸோ இங்கே ஒரு நைன்டி இருக்குது இங்கே ஒரு நைன்டி இருக்குது அப்போ நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் எயிட்டி அப்போ இங்கே மைனஸ் பொலாரிட்டி இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் எயிட்டி அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒமேகா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி போட்டு இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருங்க ஓகேவா இப்போ டென்னுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை டைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலாவை மறுபடியும் டைப் பண்ணிக்கோங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு A close bracket minus 90 degree so minus marupadi open bracket potukuren tan inverse of double open bracket 0.16 into a divided by 1 minus 0.01 one a square மறுபடி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் டுவெண்ட்டிக்கு வேணும் ஸோ அப்போது கேல்குலேட் டுவெண்ட்டின்னு கொடுங்க சரிங்களா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டுன்னு வரு
சரிங்களா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டடாக மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு போடுங்க ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏவோட வேல்யூ கேட்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வேணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேணும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஈக்குவல் வேல்யூ வரும் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அடுத்து எனக்கு என்ன வேணும் ஃபிஃப்டிக்கு வேணும் ஸோ அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் சொல்லிட்டு ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன வேணும் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏவோட வேல்யூ இப்போ ஹண்ட்ரட்னு கொடுங்க ஹண்ட்ரடு கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் ஒன் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபோர்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஒமேகாவோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஒமேகா என் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி ஆட் பண்ணவே வேண்டாம் அந்த குவாட்ரட்டிக் ஃபேக்டரோட ஓகேவா ஸோ அது வரைக்கும் நார்மலாக பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என்னுங்கிறப்ப மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா கேல்குலேட்டரில் போடுறப்போ இந்த ஒமேகா என்எஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுக்குறீங்கள அப்போ வந்து அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கேல்குலேட்டரில் போடுறப்ப மேத்தரர் மேத்தர்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேல்குலேட்டரில் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு தெரியாது சரியா ஸோ அதனால் அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி நைன்டி டிகிரின்றது நமக்கு தெரியும் அதை டேரெக்டாகவே கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுருங்க ஓகேவா ஸோ ஒமேகாவோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒமேகா என்னு அப்படிங்கிறப்ப மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் எயிட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட்டர்லேயே உங்களோட கேல்குலேஷன்ஸை நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை ப்ராப்ளமை ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் டைமும் நமக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்